வணக்கம் இந்திய நேரப்படி மாலை ஆறு மணி விரைவு செய்திகள் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வ பெருந்தகை நேற்று வெளியான நீட் தேர்வு முடிவுகளில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளது என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போதுன்றதுக்கு முன்னாடி இந்த முடிவுகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஆயிரத்தி எட்டு குளறுபடி நடந்திருக்கிறது இந்த குளறுபடி எல்லாம் எப்படி சரி செய்வது என்பது அவர்களுக்கு ஒன்றும் புரியாத புதிராக இருக்கிறது ஏனென்றால் எல்லாம் ஊழல் மயமாக ஆகியிருக்கிறது இந்த ஊழலில் சிக்கி இப்பொழுது யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சேர்மன் மனோஜ் சோனிக் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் இன்னும் அவருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி இருக்கின்றன ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் நிலையில எதற்காக அவர் நேற்றுக்கு ராஜினாமா செய்தார் குஜராத் மாநிலத்தை சார்ந்தவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு மிக வேண்டியப்பட்டவர் ராஜினாமா செய்ததில் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் எழுந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே கீழப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மூதாட்டி சேதம்மாள் கீழக்கம்மாயில் மர்ம நபர்கள் சிலர் மூதாட்டியை வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மூதாட்டியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் கொலைக்கான காரணம் மூதாட்டி அணிந்திருந்த மூன்று பவுன் தங்க சங்கிலி மற்றும் தங்க தோடு என மொத்தம் நான்கு பவுன் தங்கத்திற்காக கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி திருவெரும்பூரில் உள்ள ஸ்ரீ நறுங்குழல் நாயகி உடனுரை இரும்பீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் கோவிலில் நடைபெறும் பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது ஆலயத்தின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள தெப்பக்குளத்தை பார்வையிட்ட பின் நூற்று இருபத்தி எட்டு படிகள் ஏறி மலைமேல் சென்று சிவபெருமானை வழிபட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர் பாபு இவ்வாறு தெரிவித்தார் முழு வீச்சில் நடைபெறவும் ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் ஏஎஸ்சியில் அனுமதிக்காக விண்ணப்ப விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவைகளும் விரைவாக அனுமதி கிடைப்பதற்கும் திருப்பணியை விரைந்து முடிப்பதற்கும் திருக்கோவிலுடைய தெப்பக்குளத்தை புனரமைக்கவும் கீழே இருக்கின்ற விநாயகர் சன்னதியை புதுப்பிக்கவும் விநாயகர் சன்னதிக்கு முன்பு இருக்கின்ற அந்த மண்டபத்தை புதுப்பிக்கின்ற பணிகளும் அதே போல் வாகனங்களுக்கு தனியான அறை கட்டும் பணியும் அதே போல் அலுவலக கட்டுகின்ற பணியையும் விரைவுபடுத்த வேண்டி நம்முடைய மாவட்ட செயலர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அந்த இணைய அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் தொடர்ந்து இது குறித்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் அந்த முயற்சிகளுக்கு உரிய போதுமானது இந்த சமய அந்தத்துறை எல்லா வகையிலையும் ஒத்துழைக்கும் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள சி எஸ் அரங்கத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில நிர்வாக குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் தேசிய பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டி ராஜா நாடாளுமன்றத்தில் நூற்று இருபது உறுப்பினர்களை வெளியேற்றிவிட்டு பாஜக அரசு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது என தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடுத்த திருவற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் புவனேஸ்வரி தம்பதிக்கு ஆறு வயதில் ஜாட்சன் என்ற மகனும் இரண்டு வயதில் ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளனர் இந்நிலையில் கண் பார்வை குன்றிய ஜாட்சனுக்கு காய்ச்சல் இருந்ததால் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பின்னர் வீட்டிற்கு சென்று மருத்துவர் கொடுத்த மாத்திரையை கொடுத்தபோது ஜாட்சனின் உடல் ஆபத்தான நிலையில் இருந்துள்ளதால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த எண்ணூர் காவல்துறையினர் குழந்தையின் உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்து இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குழந்தை உடம்பு சென்று ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நேற்று பன்னெண்டு மணி கூட்டு போனேன் குழந்தைக்கு ஊசி மாத்திரையும் போட்டாங்க வீட்டுக்கு கூட்டினு வந்தேன் மாத்திரை போட்டேன் அப்படியே ஜுரம் அச்சினே தான் இருந்தது ஆனால் அப்படியே கம்மன்னு இருந்தேன் ஸோ நாலு வேலை மாத்திரை அஞ்சு வேலை மாத்திரை கொடுத்தாங்க போட்டு போட்டு அத்தோடி நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ட்டு மாத்திரை போட்டேன் உரம் ஜுரம் விட்ற மாரி இல்லை நைட்டு கூட ஜுரம் அச்சுன்னு தான் இருந்தது ஆனால் ரூஸ் மாதம் போயிருந்தது குழந்தைக்கு சாப்பிட்ட சாப்பாடெலாம் வாந்தி ஆத்துன்
அப்படியே போக போக ஜுரம் அச்சில் தான் இருந்தது நைட்டும் மாத்திரை ஊற்றுறாங்க அப்போயும் செட் ஆகலை சின்ன பண்ண அப்படியே தூங்க வச்சுருந்தேன் சாப்பிட்டான் தூங்கினான் இது ரெண்டு மணி இருக்கும் ஃபோனில் இந்த மாதிரி இறந்துச்சு குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆறு வயசு ஆகுது காவல் நேரத்தில் புகார் கொடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு தான் இதுக்கு இது பண்ண வந்துடுறாங்க பரிசு போஸ்ட்மார்டம் பண்ண வந்துடுறாங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் முத்தமாள் தெருவில் சேர்ந்த திலகராஜ் என்பவர் பற இசை கலைஞராக இருந்து வருகிறார் இவர் தொழிலுக்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு தனியார் பேருந்தில் வரும் பொழுது பட்டுக்கோட்டை தாலுகா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட முதல் சேரி பேருந்து நிறுத்தத்தில் முதியோர்கள் இறங்க பேருந்து நிறுத்தாததால் தட்டி கேட்டதில் திலகராஜிடம் நடத்துனர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அதிராம்பட்டினம் காவல் அதிகாரி ராஜாவிற்கு நடத்துனர் தகவல் அளித்துள்ளார் பின்னர் காளிக்கோவில் என்கின்ற நிறுத்தத்தில் காவல் அதிகாரி விசாரணை மேற்கொள்ளாமல் திலகராஜை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார் இதனால் படுகாயமடைந்த அவர் அதிராம்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் திருப்பத்தூர் செஸ் அசோசியேஷன் சார்பில் அகில உலக சதுரங்கத்தின நூறாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பொதுமக்கள் என சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட செஸ் போட்டி நடைபெற்றது போட்டியானது திருப்பத்தூர் செஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கௌஷிக் செயலாளர் ஆனந்த் பொருளாளர் சிவஞானம் துணைத் தலைவர்கள் சந்திரசேகரன் வில்லியம் கோபிநாத் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெறும் நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு பரிசு கோப்பைகள் வழங்கப்பட உள்ளது மேலும் கலந்து கொண்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கும் கின்னஸ்கான சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட உள்ளது ஸ்ரீபெரும்புத்தூரைச் சேர்ந்த தேவராஜ் மற்றும் அவரது நண்பர் பிரபு ஆகிய இருவரும் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென காரின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வர தொடங்கியது இதையடுத்து தீயணைப்பு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் ஆனால் தீயணைப்பு வாகனம் வருவதற்கு தாமதமானதால் கார் முற்றிலும் தீயில் எரிந்து நாசமானது இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடலூர் எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆல்பேட்டை சோதனைச் சாவடிக்கு மப்டியில் சென்ற ஏடிஜிபி வாகன சோதனை நடைபெறுவதை கண்காணித்து ஆய்வு செய்தார் அப்போது சோதனைச் சாவடியில் மது கடத்தல் புதுச்சேரி மாநில குற்றவாளிகள் யாரேனும் தமிழக பகுதிக்கு வருகிறார்களா என்பதை கண்காணிப்பது தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார் ஆய்வின் போது மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் மாநகர துணை கண்காணிப்பாளர் பிரபு உட்பட பலர் உடனிருந்தனர் கோவை நேரு விளையாட்டு அரங்கு முன்பாக இந்திய மனநல மருத்துவ சங்கம் சார்பில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது மூன்று கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் என மூன்று பிரிவாக நடைபெற்ற இந்த மாரத்தான் போட்டியினை முன்னாள் டிஜிபி ரவி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ஓடினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் டிஜிபி ரவி இவ்வாறு தெரிவித்தார் மனநலம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி இந்த மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெறுகிறது இது வந்து கொங்கு நாடு சைக்கியாட்ரிக் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவங்களும் வந்து ஒரு மருத்துவர் மனநல மருத்துவர்கள் அது அந்த கொங்கு நாடுனுடைய பிரிவும் தமிழ்நாடு சைக்கியாட்ரிக் சொசைட்டி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இது வந்து பத்து கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் இந்த மூன்று பிரிவுகளையும் இன்னைக்கு வந்து இந்த மாணவர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் எல்லாமே இப்போ திருமணங்களில் கலந்துருக்காங்க இப்போது ஹெல்த் ஹெல்த் அப்படின்றது என்ன ஆரோக்கியம் அந்த ஹெல்த் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அது மட்டும் இல்லை மென்டல் ஹெல்த் சோஷியல் ஹெல்த் இந்த மூணு சேர்ந்ததுனால தான் வந்து ஹெல்த்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஜிம்முக்கு போகிறோம் ஜிம்முக்கு போயிட்டு பாடி சிக்ஸ் பேக்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஹெல்த்து கிடையாது கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த ஸ்ரீதர் அறநிலத்துறைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் சென்னை தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்த அழகு மீனா நாகர்கோவில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கையில் அரசின் திட்டங்களை நூறு சதவீத மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க பாடுபடுவேன் என்றும் குமரி மாவட்டத்தின் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் இந்து கோயில்களில் ஆலய கட்டணத்தை ரத்து செய்ய கோரியும் இந்து கோயில்களில் இருந்து அறநிலையத்துறை வெளியேற வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்து முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் ஆட்சி கார்த்திக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த இந்து முன்னணியினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அனுமதியின்றி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நபர்களை ஆண்டிப்பட்டி காவல்துறையினர் குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் உள்ள மெட்ராஸ் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் வளாகத்தில் இந்தியன் ஆயில் சார்பில் ரேசிங் கார்களுக்கான என்ஜின் ஆயில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது 
நிகழ்ச்சியில் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் வர்த்தக இயக்குநர் சதீஷ்குமார் இந்தியன் ஆயில் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி இயக்குநர் அலோக் சர்மா எம்எம்எஸ்டியின் தலைவர் அஜித் தாமஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு ஸ்ட்ரோம் எக்ஸை அறிமுகம் செய்து அதன் எம்பளத்தையும் அறிமுகம் செய்தனர் தொடர்ந்து இனி எம்எம்எஸ்டியில் நடைபெறும் பத்தயங்களுக்கு ஸ்ட்ரோம் எக்ஸ் எம்பளம் பயன்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை நகர்பகுதியில் உள்ள ஆட்டிறைச்சி கடைகளில் சுகாதாரமற்ற முறையில் இறைச்சி விற்பனை செய்யப்படுவதாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் டாக்டர் பிரபாவதி வெள்ளையன் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட ஆட்டிறைச்சி கடைகளில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டார் அப்போது லைசன்ஸ் இல்லாத கடைகளுக்கும் சுகாதாரமற்ற முறையில் ஆட்டிறைச்சியை விற்பனை செய்த பத்து கடைகளுக்கும் அபராதம் விதித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயிலில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் வெங்குளம் ராஜு தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் மின்கட்டண உயர்வு மற்றும் தொடர் படுகொலைகளை கண்டித்து கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் நாகூர் கனி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் கண் இளங்கோவன் மேற்கு மாவட்ட தலைவர் இசையரசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு சார்பில் பாஜக அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் சிறுபான்மையினர் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் சிறுபான்மையினர்களின் உரிமைகளை பாதுகாத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அடுத்த குளத்தேரி ஊராட்சிக்குட்பட்ட சித்தாத்தூர் கிராமத்துக்கு சொந்தமான சுமார் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தினை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த கிராம பொதுமக்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கிராம பொதுமக்கள் ஆக்கிரமிப்பை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என கூறி சோளிங்கர் திருத்தணி சாலையில் அமர்ந்து சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் ஒன்றியம் சவலபுரை ஊராட்சியில் செயல்பட்டு வரும் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டப்பட்டு திறப்பு விழா நடைபெற்றது விழாவில் ஒன்றிய குழு பெருந்தலைவர் கண்மணி கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி ரிப்பன் வெட்டி புதிய வகுப்பறை கட்டிடங்களை திறந்து வைத்தார் பின்னர் வட்டார கல்விக்குழு தலைவர் நெடுஞ்செழியன் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார் இதில் மேல்மலையனூர் மத்திய ஒன்றிய செயலாளர் நாராயணமூர்த்தி மாவட்ட கவுன்சிலர்கள் சாந்தி செல்வி ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவர் விஜயலட்சுமி உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் களக்காட்டில் புரட்சி பாரதம் கட்சி சார்பில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலையை கண்டித்தும் பட்டியல் சமூக தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க கூறியும் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் நெல்சன் தலைமையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் மணிகண்டன் மாவட்ட மகளிரணி தலைவி கனகாராணி மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் நம்பித்துறை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் பேரூராட்சிக் கழகம் சார்பில் அதிமுக மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான வி சோமசுந்தரம் வீதி வீதியாக சென்று துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திமுக ஆட்சியில் நடைபெறும் விரோத செயல்கள் மற்றும் கொலை கொள்ளைகளை தடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் இதில் அம்மா பேரவை துணை செயலாளர் ராஜசேகர் ஒன்றிய செயலாளர் அக்ரி நாகராஜ் பேரூராட்சி செயலாளர் மார்க்கெட் அரிக்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை அடுத்த பல்லாவரம் அம்பேத்கர் சிலை அருகே டாக்டர் அம்பேத்கர் பகுத்தறிவு இயக்கம் டாக்டர் அம்பேத்கர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் ஆம்ஸ்ட்ராங் நினைவேந்தல் கூட்டம் ஆதி திராவிட நலசங்க பொதுச் செயலாளர் மூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தன் சிங் அம்பேத்கர் மக்கள் படை மதிப்பறையினார் அன்பரசு புரட்சி பாரதம் சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கண்டன உரை காற்றினர் இதில் அம்பேத்கர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் வடக்கு மண்டல காவல்துறை கோட்டத்திற்குட்பட்ட கடலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் துணை கண்காணிப்பாளர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் கடலூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குற்றங்களை கையாள்வது தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது இதில் வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் மற்றும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ராஜாராம் தீபக் சிவாஜ் ரஜத் சதுர்வேதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் 
ராணிப்பேட்டை அதிமுக மேற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக காரை கூட்டோடு பகுதியில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட கழக செயலாளர் சுகுமார் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தமிழக அரசை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் நடைபெறும் மாபெரும் கண்டன போராட்டத்தில் கிளை நகர ஒன்றிய மற்றும் பிற அணி மாவட்ட நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டு சகாப்தத்தை படைக்க வேண்டும் என்று ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது சென்னை அடுத்த ஜமீன் பல்லாவரம் டாக்டர் அம்பேத்கர் நகர் பதினாறாவது வார்டு திமுக சார்பில் ஸ்ரீதேவி சின்ன துளுக்கானத்தம்மன் ஆலயத்தில் பதினாறாம் ஆண்டு ஆடி மாத திருவிழா நிர்வாகிகள் தலைவர் நந்தகோபால் செயலாளர் சொக்கலிங்கம் பொருளாளர் துளுக்கானம் துணை செயலாளர்கள் பிரபாகரன் தாடி சங்கர் உள்ளிட்டோர் ஏற்பாட்டில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக பல்லாவரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி மண்டல குழு தலைவர் ஜோசப் அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்து ஆயுதத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கினர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் நகராட்சி பெரியார் நகரில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை ஒட்டி பூக்கரக ஊர்வலம் நடைபெற்றது முன்னதாக பெரியார் நகரில் உள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கார்த்திகேயன் என்பவரது வீட்டில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ராட்சத மாலை வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு அம்மனுக்கு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை நிர்வாகிகள் கண்ணன் அசோகன் காந்தி பெரியார் நகர் பொதுமக்கள் இளைஞர் அணியினர் செய்திருந்தனர் மீண்டும் செய்திகள் இன்று இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஜெம் லைவ் என்ற இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்